Muy buenas wow. tardes tengan todos nuestros seguidores, este, toda la gente que sigue nuestras redes sociales. Y como todos los jueves, bueno, nosotros les traemos temas bien interesantes. Eh, los Influence Stories es una ventana para eh, hablar de las empresas, de los emprendimientos, de las nuevas oportunidades que hay aquí en la ciudad de Miami. Y precisamente hoy tenemos un tema bien interesante, donde queremos dar las herramientas a nuestra comunidad para que puedan emprender un nuevo negocio. Y qué mejor que hablarlo con un especialista en el tema, y es precisamente Luis Castro, quien es CEO de Univista Insurance. Bienvenido, Luis. Buenas gracias, tardes. Gracias, Emile. Un placer y gracias por la invitación. Es un, un honor estar aquí contigo y poder conversar un poco de las oportunidades eh, que tenemos para lo, eh, la comunidad. Fíjate, estamos en, un, en una época post pandemia, digamos, donde se habla de que tenemos que adaptarnos a los cambios, que hay nuevas iniciativas, que a pesar de que la gente, muchos negocios han cerrado, que mucha gente se ha quedado de traba sin trabajo, todavía este, hay oportunidades y hay posibilidades de salir adelante, de hacer muchas otras cosas que a lo mejor antes de la pandemia no podíamos eh, verlas como una posibilidad, pero que ahora con todo lo digital y las nuevas tecnologías pues nos permiten ver otras opciones, ¿verdad Luis? Claro, eh, la vida nos ha cambiado todo, el mundo yo creo, el mundo completo ha, ha cambiado, no, no somos los mismos hoy que éramos un año, un año atrás y yo creo que a la misma vez hemos aprendido bastante en este proceso, nosotros eh, en el mundo del seguro, eh, eh, y, y habíamos venido invirtiendo en tecnología, invirtiendo en procesos, en sistemas y, y esto nos permitió de una forma rápida poder adaptarnos a, 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 a estos cambios. Eh, la ventaja es que ustedes son una empresa que venían pensando en eso, en la tecnología, sí. en digi digitalizar todos sus sistemas, que eso fue lo, lo que le ha pasado a muchas empresas, que no estaban digitalizadas, no estaban en, la, en, en esta tecnología y bueno, se, se quedaron atrás. Ustedes están en la vanguardia, ustedes van hacia adelante. Así mismo, así mismo. Yo creo que eh, el, el tener esa mentalidad, el tratar de llevar a nivel de, de agencia de seguro un ambiente corporativo, una infraestructura fuerte desde el punto de vista tecnológico, de training, eh, de vender por teléfono, porque también hay muchas personas que... Eh, o con eh, empresas que no han desarrollado estabilidad, porque toma tiempo, es un sistema de entrenamiento diferente, es una forma de approach al cliente diferente. Entonces, toda esta combinación nos permitió poder rápido hacer los ajustes que teníamos que hacer para poder tener un buen 2020 desde el punto de vista profesional, económico, de poder mantener... Bueno, ustedes tienen un, unos buenos centros de llamadas. Claro, son agentes licenciados que trabajan por teléfono, ellos reciben llamadas, están recibiendo llamadas las 24 horas, los 7 días de la semana y son agentes que le ayudan al cliente a poder completar su proceso de, de adquirir una póliza, de explicar las coberturas, los límites y esto eh, nos permitió en un, en un momento, en los meses de abril, mayo del 2020, teníamos casi un 90% del personal trabajando de la casa y la compañía siguió operando, pudimos atender a nuestros clientes que Imagínate, en momentos de incertidumbre, todo el mundo piensa en el seguro. Bueno, y ahora, ¿por qué? Nos, nadie sabíamos lo que iba a pasar. No teníamos, no, nadie había, había vivido una pandemia, algo parecido. Y entonces, a esa hora, el cliente quiere conversar con nosotros, quiere preguntarle, oye, y, y mi seguro de salud, oye, y estoy bien con mi seguro de la casa. Eh, ¿Qué pasa? Seguro de vida. Seguro de vida, así mismo. ¿Qué pasa? Si, si no puedo pagar la casa, te estoy bien con mi seguro, todo, ¿sabes? Todo, son un grupo de cosas que y hasta ahora, acuérdate que nosotros vendemos una promesa, ¿entiendes? De, de, de estar ahí cuando el cliente lo necesita, cuando tiene un, cualquier tipo de siniestro, cualquier tipo de adversidad, entonces esos son los momentos que hay que estar ahí para el cliente y, y gracias a Dios pudimos estar, pudimos darle el servicio que ellos, que ellos esperaban y, y fue un año a pesar de haber sido difícil por, por todo lo que hemos pasado de una forma u otra nos ha tocado cerca algún familiar algún amigo, algún compañero bueno, el, el mismo Iván 
Sí, yo antes antes estuvo que en... el CEO de Univista este, estuvo afectado estuvo por el COVID, COVID estuvo hospitalizado. Una casi un mes eh, con los padecimientos del, del, del virus porque le dio bien fuerte. Y gracias a Dios ya se recuperó y está con nosotros ya. Na, nadie se ha librado de esta, pero vamos pero, al tema que nos trae pero, hoy. Vamos ¿Qué te... Como organización, eh, nos sentimos orgullosos, nos sentimos bien de que además no tuvimos que despedir a, a los empleados, pudimos mantener a todos, eh, pudimos eh, seguir brindando servicios, que es la razón de ser. Y, y creo que esto, eh, esto siempre aprendemos, ¿no? Yo creo bueno, que... pero es que eso habla de la estabilidad de la empresa, eso habla de la estabilidad de la marca, de la marca Univista Insurance, como, como que tenemos ya más de 10 años en el mercado trabajando y precisamente haciendo unas buenas bases. El tema que nos trae hoy precisamente el título de nuestra conversación es Franquicias de Univista Insurance, una oportunidad para emprender. ¿Por qué la gente o por qué este, alguien en, en la calle que está buscando una oportunidad puede pensar en invertir en estas franquicias, Luis. Claro, mira, el, el, cuando tú piensas en franquicias, piensas en, en, en entrar en un, en, un, en un negocio por un camino un poco con menos obstáculos, ¿no? Ya nosotros, como tú decías, llevamos más de 10 años, tenemos un proyecto de franquicia que empezó en el 2013, está cumpliendo 8 años ya, está aprobado, tenemos 150 franquicias en eh, en, en el país, mayormente en, en la Florida y ha sido un modelo que ha funcionado muy bien, tenemos franquiciados que tienen mucho más de una franquicia que tienen dos, tres, cuatro hasta hay uno que tiene siete, ocho oficinas eso te demuestra la confianza de esas personas en lo que hacemos, en la marca en, de la forma en que eh, operamos y creo que es una oportunidad el, el, primero el negocio de seguro ya está aprobado hasta contra pandemia. Ya, puede pasar porque desafortunadamente... Ya después poco. de esto podemos pasar cualquier cosa. Yo no creo que venga algo peor que esto. Pues yo <risas> digo, y en 2021 arrancaba muy bien y yo cuando estábamos proyectando en 2021 le decía, lo discutíamos internamente aquí, es más malo que en 2020 no va a ser, ¿entiendes? No va a haber nada. <risas> y yo creo que estamos bien. En el, en el año ha arrancado muy bien, todavía con alguna cosas que no se están arreglando, pero yo creo que en 2021 va a ser un año de, de despegue para la economía, de, de, de volver a, a, a lo que teníamos antes, ¿no? antes de que llegara la pandemia. Ahora, si una persona está interesada, Luis, en tener una franquicia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer, lo primero que hacemos es que nos contacte a nosotros, ya sea a través de la página web de nosotros que tenemos para que las personas puedan pedir información de la franquicia. Bueno, y en pantalla vemos las redes sociales. En las redes nos puede contactar directamente llamándonos aquí a, a Headquarters, yendo a alguna de las oficinas de nosotros. Es decir, por donde quiera que vea el nombre de Univista, somos toda una familia, puede pedir la, la información. Eh, y entonces lo primero que hacemos es reunirnos con, con, ese, con esa persona que está interesada. Nos reunimos con ellos, le explicamos. Eh, el seguro es un negocio que, que no lleva una inversión grande, porque no es como otro tipo de negocio que tienes que invertir mucho en infraestructura, eh, mobiliario, eh, instrumentos, maquinaria. Aquí necesitamos una oficina alrededor de 400, 500 pies, hasta 1000 pies, no más que eso. Usamos casi todo, está automatizado, son computadoras, printers, o sea que es un, un negocio de una inversión eh, relativamente baja. Después tenemos la, el, lo que tienes un producto. Primero hacemos todo tipo de seguro, que es otra gran ventaja. Hacemos auto, casa, comercial, vida, salud. Tienes un producto que todo el mundo lo necesita. Cualquier persona con la que hablemos es, es un potencial cliente nuestro, porque todos tenemos seguro de algún tipo. Y muchos tenemos de todo, de la las cinco líneas de negocio. Y entonces es un, es un, es un negocio además que es muy reconocido o eh, bien reconocido por la comunidad. O sea, ayudamos a las personas. Es, un, es una... Eh, antes de entrar en el mundo del seguro, 10 años atrás, yo lo único que sabía era que compraba una poli de seguro, la pagaba y que estaba con y, y es lo normal, ¿no? Y para eso estamos nosotros los agentes, para que ellos vengan acá y los agentes nuestros hablen con ellos y les, les respondan las preguntas. Ver, además que la persona no va a estar sola, ¿no? Este, ustedes los capacitan, hay entrenamientos constantemente. No, entrenamos cero. no importa si usted no tiene idea de seguro, si usted eh, 
quiere arrancar su propio negocio, quiere convertirse en entrepreneur, quiere eh, empezar a construir algo para, su, para usted, su familia, esta es la oportunidad. Se, nos entrevistamos con ellos, de ahí empezamos a trabajar, identificando qué necesita esa persona para poder arrancar una franquicia de univista, lo vamos ayudando, le proveemos el training, compliance, todo lo que necesita es como un bebé que agarramos de la mano y lo empezamos a, a introducir dentro del mundo del seguro y, y siempre estamos ahí, el training nunca termina. Eh, eh, nos sí, pues siempre hay cosas nuevas, ¿no? Ahora mismo nos reunimos todos los meses con, con todos los franquiciados, hacemos una llamada como esta de Zoom, nos conectamos todos una vez al mes, discutimos los, los resultados del mes anterior, eh, vemos cuáles son las proyecciones para el mes que empieza, eh, mantenemos una comunicación eh, bien cercana, inclusive eh, los franquiciados hablan conmigo, hablan con Iván, eh, tenemos, a pesar de que tenemos equipo de trabajo dedicado a ellos para darle el soporte día a día, pero mantenemos esa comunicación bien horizontal, donde somos una familia, ¿entiendes? Y lo que necesiten de parte nuestra siempre estamos ahí para ellos. ¿Tú sabes que, que este, este material queda, digamos, circulando en la internet y en las redes y puede haber mucha gente a nivel nacional que nos pueda ver, no solamente Miami, no solamente Florida, tenemos algunas franquicias que ya están fuera de, de la Florida, ¿no? Eh, ¿Hay posibilidad de seguirse eh, eh, expandiendo que no, otras, de otras ciudades este, lo contacten a ustedes? Todo el mercado de los Estados Unidos. ¿sabes? Ahora mismo tenemos operaciones en California, tenemos operaciones en Texas, tenemos operaciones en Georgia, pero tal, la, la idea es continuar con una de las metas del 2021, es expandirnos a otros estados, eh, como Nevada. Eh, estamos, y ahí estamos. necesitan franquiciados. Claro, y además es una oportunidad. Ahora mismo en Texas tendamos eh, conversaciones con varias personas, te puedo decir que más de cinco o seis prospectos que quieren bien. empezar, estamos terminando los detalles del, del franchise, eh, disclosure agreement, hablando con el, con el Department of Insurance de, de Texas, para estar seguro que está todo alineado, pero eh, tenemos, esto puede eh, aplica a cualquier, el seguro es un negocio regulado que funciona, aunque es regulado estatalmente, es muy parecido en muchos de los estados con sus diferencias, ¿no? Pero es algo que se puede replicar en cualquiera de los estados. Y la idea es llevar este modelo de negocio al resto del país. Y sobre todo... Y en cuanto, la... en cuanto a esas regulaciones que tú hablabas, Luis, ¿en cuánto tiempo? Una, una persona puede decir, o sea, digamos, desde que levanta el teléfono y te llama y te dice yo estoy interesado en tener una franquicia y tenga, digamos, los recursos y todo. ¿En cuánto tiempo digamos que la persona puede ya iniciar el negocio. Ya, mire, la verdad está alrededor de entre los 60 y 90 días más o menos. Entre, bueno, rápido. Entre, tenemos esa primera conversación, empezamos, ellos tienen que tener el Franchise Disclosure Document por, por 14 días, por, por la ley de franquicia. Eh, vamos trabajando back and forth, eh, eh, trabajamos juntos en, en buscar la localización, encontrar el área adecuada que el demográfico se ajuste a a los productos que vendemos, eh, después eh, eh, siempre hay que hacer algún tipo de remodelación en el, en, el, en el local donde va a funcionar la oficina, el equipo de compliance tiene que trabajar con el departamento de seguro para tener la licencia para esa oficina, eh, y, y ahí entonces hacemos los contratos con las compañías, es un proceso que normalmente eh, 60, 90 días el averaje que que un, un negocio está ya con las puertas abiertas y vendiendo las primeras pólizas. Pero por lo que estoy escuchando, ustedes los acompañan, ustedes le, en, en cada paso que ellos están dando. Sí, sí, la idea es que, acuérdate que muchas personas están entrando a un negocio nuevo, y yo creo que esa es una ventaja de cuando uno haga, adquiere una franquicia, inclusive personas que vienen del negocio, han sido agentes o no, o no han sido, no han tenido su propio negocio, también hay cosas que funcionan en el, en el backstage, ¿no? Que tienen que ver cómo correr la oficina, cómo el management. Eh, hay hay muchos detalles. Parece el negocio tiene, es un negocio de muchos detalles que tiene que ir llevando todo a la vez. Y yo creo que ahí es el, el apoyo grande de nosotros, ¿entiendes? De poderlo encaminar y, y poderlo hacer de, de una forma que sea eh, bien smooth, eh, que pueda... Eh, la persona tenga que, se preocupe por lo que él le gusta hacer, que es vender seguro y enfocarse en esto. El resto nosotros lo apoyamos con todo.
Hablábamos a nivel nacional, pero ¿qué pasa si este, hay personas que eh, son inversionistas extranjeros o que quieren venir de otro lado a invertir aquí y montar un negocio aquí en los Estados Unidos? Esta es una opción también. Eh, eh, ahí siempre lo que hay que, siempre recomendamos, bueno, quién va a encargarse de la oficina, ¿entiendes? ¿Quién va a correr la oficina? Siempre nos gusta saber quién va a estar eh, manejando, quién es la oficina, quién va a ser el manager, quiénes son las personas que van a trabajar. Pero es una opción, es una opción donde es eh, una oportunidad de poder crecer. Pero siempre teniendo en cuenta, lo, siempre se lo decimos a las personas que vienen, que son inversionistas, queremos saber quién va a correr el negocio, quién va a estar ahí, quién va a ser responsable, con quién vamos a hablar. Eh, porque nos gusta eh, tener las manos ahí para que funcione. El éxito yo creo que es un sistema de, de franquicia y el éxito nuestro ha sido estar cerca del franquiciado poder identificar sus necesidades, poderlo apoyar y que la persona sea exitosa, porque no hacemos nada con poner un negocio y que eh, en unos meses no funcione. Si entonces, a ellos les va bien, a ustedes les va bien. Eh, claro, y entonces <risa> se ve mucho y, y, en otros sistemas de franquicia donde es como que te dan el paquete y ahí ya después te encarga. Eso no es... Ya, ya, corre tú solo. No, nos gusta salir ahí y ser parte del crecimiento y ser parte de... de del éxito de, de, de esa franquicia. Es una... Y tenemos la suerte de, de ser... Ahora mismo somos la agencia número 26 en los Estados Unidos, de la top 100. Eh, de este año todavía no hemos faileado los resultados del 2020, se failean ahora en mayo, junio. Y pensamos subir al lugar 23, 24, lo cual es algo que no nos enorgullece muchísimo porque estar en de las top 25 en los Estados Unidos donde hay com compañías grandísimas que llevan 50 años, 60 años es una, y eso demuestra la solidez la, la, y, y te digo eh, estamos innovando todos los días tú, tú nos conoces y sabes cómo ¿Cómo funcionamos? Estamos innovando con productos. Bueno, pero es que con... ya de escucharlo, por eso este, ya yo más o menos entendí el tema de la franquicia y lo de la tecnología, porque además que el tema de la franquicia, la idea de las franquicias eh, en Univista fue idea tuya. Este es un bebé tuyo. Sí, yo ya tenía experiencia. Yo salí de Cuba, estuve viviendo en Canadá y fui... Eh, a, trabajé, tuve la oportunidad de entender el sistema de franquicia, cómo funcionaba, de ser parte de, de un de proyecto de franquicia. Y entonces eh, venía con ese concepto eh, y se lo comenté a Iván cuando vine con, con él, que nos juntamos y, y Iván lo abrazó y lo hemos ido desarrollando y perfeccionando, pero es un proyecto que, que la verdad, si, si yo creo que si nosotros hubiéramos encontrado... Eh, 2011 o 12, un sistema de franquicia como el nuestro, nosotros fuéramos parte de un sistema porque eh, eh, alivia mucho, mucho tropiezo, es muy difícil. Eh, claro, porque no se, no se está empezando de cero, sin la experticia necesaria. Ya ustedes y cometieron los errores y no van a... De, 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 yo me acuerdo cuando empezamos, no teníamos a quién preguntarle, había que coger el teléfono y llamar a, a, a una compañía de seguro y empezar a a ver cómo navegar dentro de, de, ese, de ese mundo, de, de conseguir la respuesta a la, a la pregunta que teníamos. Hoy en día los franquiciados llaman aquí a nosotros, al equipo de nosotros, y tienen la respuesta inmediata. Eh, nos vienen, nos consultan y a, en, a momentos tienen la respuesta que necesitan. Tienen acceso a todos los mercados de seguro, a la mayor, casi al 99% de los mercados de seguro que hay en el sur de la Florida. Tener acceso eh, a, al mercado, a, a los diferentes mercados de seguro es algo difícil. Porque cuando eres pequeño, no te conocen, no, eh, se hace... Eh, porque en el seguro no importa cuánto tú vendes, sino cómo, cómo es su performance, ¿entiendes? Cómo tú, eh, ese cliente que tú estás escribiendo, cómo tú cumples con el cliente, pero a la misma vez cumples con la compañía de seguro para que poder seguir manteniendo los precios en un rango... Estable, el negocio va más allá de vender la póliza. Se vende la póliza y después tú lograr la estabilidad. Que, que y mantener ese cliente, mantener ese cliente, ese cliente por mucho tiempo, con tiempo. Te puede dar un buen precio, además, porque todos sabemos, la, y más ahora con la pandemia, la, la, 
mucha gente está impactada que ha perdido el trabajo, que ha tenido impacto de alguna manera en la parte económica. Y cómo tú logras esa estabilidad para que el cliente siga, eh, no sufra, ¿no? No sufra y esté contento. Entonces esa es la parte que nosotros eh, trabajamos muy fuerte, que nos encargamos acá de siempre estar trabajando con las compañías seguras, adaptando el producto del sur de la Florida. Hay bien muchas compañías que hemos traído que no, no trabajaban en el sur de la Florida. Entonces le hemos traído, le hemos enseñado el mercado, le hemos ayudado a ajustar el producto, tenemos productos construidos por nosotros. Además, que hay, también que ustedes están dirigidos mucho a la, esta comunidad hispana, el mercado hispano aquí en los Estados Unidos, aquí en los es, Y que es, somos diferentes a otro mundo. Esa es la comunidad que nosotros, a la que pertenecemos, a la que entendemos muy bien. Tenemos clientes de todo tipo, pero sí la mayoría de los turnos son hispanos. Ahí encontramos una necesidad grande de atenderlos, de responderle al teléfono, de oír sus necesidades. Que muchas veces las compañías grandes que trabajan nacionalmente y han nacido en otros estados del norte o el centro del país. Que tienen la maquinita marca 1 para tal, marca 2 y no tienen. Eso no lo usamos acá. acá. Marca 1 para Billy, marca 2 para. <risa> no tiene ese contacto personal, que es claro. lo, que, lo que tiene Univista, ¿no? Y aquí tengo, mira, tengo aquí algunas ventajas de uno poder invertir en una franquicia, ¿no? Y entonces hablamos de que hay menor riesgo previamente probado y rentable, que es lo que estamos hablando de la experiencia que tiene Univista de más de 10 años, que ya todos esos errores que se cometieron al principio con los obstáculos que ustedes pudieron tener al principio, pues ya saben cómo superarlos, cómo salir adelante para que no sean los errores que comentan los franquiciados. Tenemos otra de las ventajas, publicidad y prestigio de marca. Vemos los avisos de Univista en todas las esquinas. Sí. Mira, el mundo, eh, el mundo eh, como mismo ha cambiado todo, la, todo cambia, el mundo de los negocios también ha cambiado. Eh, hoy en día trabajar sobre bajo una marca grande como la nuestra es una, es una ventaja. Eh, eh, es algo que te da la seguridad, que te da la, eh, ese apoyo que tú necesitas, no solo para, para el empresario, sino también para el cliente. ¿Entiendes? El cliente quiere eh, comprar su eh, lo que, eh, adquirir lo, su póliza o su mercancía, lo que esté comprando a una marca grande quiere saber que, quiénes son, quiere estar ahí nosotros, algo que hemos hecho siempre y no solo ahora desde el principio es eh, trabajar con la marca, cuidarla eh, trabajar muy cerca de la comunidad de poder estar ahí en la comunidad para lo que necesite y eso ha logrado una identificación de la marca muy, muy grande eh, ya es difícil que tú hables con alguien y, y no te hable de univista. Y que, y que no sepa que es univista. No sepa, que yo tengo mi seguro de univista. Y nos ha pasado, eh, Iván, que es que, eh, la imagen que usamos siempre, a veces estamos viajando juntos, y hemos estado en el aeropuerto de Miami y vamos de, eh, hey, univista, yo estoy seguro contigo, yo tengo el seguro de lo que Y es una, y, y la verdad, y... y no es por nada, pero siempre los complementos son buenos. Que usted sabe cómo somos los hispanos. Si, si quedan más, te lo dicen igual. Exactamente. Además, que no es lo mismo que yo vaya, digamos, a un local de una marca X y que el día de mañana yo vaya a reclamar con el seguro y ya la oficina se desapareció porque precisamente no tiene esa historia, no tiene esa marca, ese reconocimiento. Y, y de hecho, hay muchas empresas que son así, ¿no? Que... ¿no? Y sobre todo que tú puedes ir a cualquier oficina de Univista y te van a atender igual y, es, y, y no importa si tú tienes la póliza que uno vive en Miami. Estás en Orlando y vas a la oficina de Orlando y te van a atender como si estuvieras en la oficina que tú compraste el seguro eh, eh, porque hemos eh, puesto los sistemas integrados para que se pueda atender el cliente donde quiera que esté. Donde quiera que el cliente vea uno, una, un, un cartel de Univista y tú puedes llamar, puedes entrar puede llamar 24 horas y ahí resuelve cualquier, cualquier problema. Y este entre, las ventajas, la... entre, entre las ventajas que mencionábamos también está entonces la asesoría por parte del franquiciador, que es lo que hemos estado hablando, que ustedes siempre están constantemente detrás, este, entrenándolos, resolviéndoles los problemas. Los estándares de operación técnica, el modelo de réplica, o sea, es un modelo a copiar que ha tenido éxito. Y tenemos los convenios con los proveedores y posibilidades económicas de escala. O sea, aquí 
eh, el éxito está asegurado con todas las ventajas que podemos tener en las franquicias de Univista. Así que eh, no, digamos que no hay que perder el tiempo, hay que tener todas las posibilidades para poder invertir en este momento, en, este, en esta gran oportunidad. Porque yo, como hablábamos al principio, en medio de la crisis siempre hay oportunidades. Y creo que en este momento hay una gran oportunidad de, eh, como tú dices, todavía hay zonas que están vírgenes, ¿no? Que muchos lugares, ahí puede haber una oficina univista. Hay mucho espacio, hay el negocio de seguro de auto y casa, nada más en lo que es Broward y, y Miami. Y Miami estamos hablando de casi 11, 12 billones de dólares en prima de seguro. ¿verdad? Hay mucha, hay mucha oportunidad. Hay áreas en el centro de la Florida que están creciendo mucho, en el norte de la Florida. Eh, y les digo, eh, esto, es un, esto es un producto que no se agota. Es un producto que no hay que almacenarlo. Es otra ventaja grande del producto de seguro, que se expira, esto no se expira. Pues, eh, y, y, y esto es algo que te da la posibilidad de, de poder eh, venderlo en cualquier, a cualquier hora, en cualquier momento, a, a cualquier cliente. Y nosotros mismos eh, hacemos hoy en día mucho negocio por teléfono, o sea, inclusive en las oficinas locales, porque eh, con el tema de la pandemia las personas no quieren salir, no quieren eh, estar muy expuestos y le damos la posibilidad que todo lo hagan por teléfono. Todos los sistemas tienen firma electrónica, es decir, que usted llega puede firmar electrónico de su celular, de su computadora, de su iPad. Y es otra ventaja, ¿no? Es una, eh, eh, yo creo que estamos viendo un mundo de conveniencia, donde estamos buscando cosas convenientes, cosas que funcionen bien y rápido. Pero, y pero esto... precisamente ustedes han invertido, porque esta tecnología es costosa. Esta no, tecnología no, es este... tecnología desarrollada por nosotros eh, internamente. Si no existe en otra, en otra agencia de seguros, son tecnologías eh, desarrolladas por nosotros. Eh, mi background es tecnológico y tengo un equipo tecnológico aquí bien grande. Eh, tú conoces a Vladimir y el y el equipo de Vladimir, eh, que todo, eh, muchos de los sistemas son desarrollados por nosotros. Para esto mismo, lo que buscamos con ellos es la conveniencia, hacerlo fácil, tanto para el consumidor, para los agentes, que los agentes puedan eh, hablar con el cliente, si el cliente está de acuerdo y está todo bien, poderle cerrar en menos de 10 minutos su póliza y que el hombre saca con su eh, asegurado rápido. Yo creo que esa es una ventaja grande, eh, el, el ver el negocio también a una gran escala y ver el franquiciado como un partner, como un socio que está con nosotros, como parte de la familia es otra de, la, de las grandes ventajas porque los ayuda a ellos, les da la seguridad de poder caminar y poder eh, no tienen límite no es un, es, un, es un sistema donde puede llegar hasta hasta donde hasta donde quiera y ve cómo bueno pero es que eh, no tiene límite como tú dices porque ya hay uno que tiene siete franquicias y, y puede seguir comprando más franquicias ah, que no, no hay límite no 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 hay límite puede llegar hasta donde quiera eh, nosotros te, trabajamos mucho con ellos, con los franquiciados ayudándolos a crear la infraestructura que necesitan ellos en su oficina porque es un negocio además que casi que todos los años crece porque tú todos los clientes los renuevan a los seis meses, a los doce meses, más todo el cliente nuevo que está trayendo. Y entonces, de pronto tú ves que el negocio crece y empieza a crecer rápido. Y entonces los ayudamos mucho a crear la infraestructura de empleados, de qué necesitan para poder atender, porque a medida que también crecen los clientes, crecen la, eh, los, el servicio. ¿sabes? Claro. Donde más llamadas de servicio, eh, preguntas, y ahí es donde está la clave. Eh, siempre tratamos de estar con suficiente staff para responder el teléfono. Porque yo creo que lo que tú hablabas, no queremos que sea una máquina a la que la respuesta, queremos ser un agente nuestro que hable por el teléfono y hable con él. Luis, muchísimas gracias. De verdad que eh, ha sido una conversación bien amena donde le damos mucha información a nuestra comunidad, a nuestra gente que tiene la posibilidad de invertir en una franquicia de Univista y que eh, todavía hay mucho campo para explorar, todavía es, y además el sector de la salud, nos dimos cuenta en este año de pandemia que el sector de la salud es uno de los sectores que más cuidado debemos tenerle, que donde mejor podemos invertir, que es una oportunidad sí, infinita. Mira, 
Discúlpame que te ahora mismo hay un periodo de inscripción para Obama Care especial que no había existido nunca. Yo, desde que empezó el Obama Care nunca había habido un periodo especial de 90 días. Y lo que sí recomendamos a, a todo el que nos esté viendo, no, 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 no se quede sin seguro, no sabemos a quién le va a tocar el virus, a quién le va a dar más fuerte, menos fuerte. El virus es, 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 hay que respetarlo, es de verdad. Y la cifra de personas que han fallecido, hospitalizadas, que han tenido complicaciones altas. Entonces, siempre se lo decimos, yo creo que también ha sido otra parte del éxito, es educar a la comunidad. A veces preferimos gastarnos el dinero en, en cualquier otra cosa que no asegurar la salud o la vida. Es lo más grande que tenemos, ¿verdad? Te imaginas poder eh, eh, tener, sentirse enfermo y además tener la preocupación de que no tengo un buen seguro o que mi seguro, o que no tengo seguro. Exactamente. Eh, eh, este año este, no, no, nos hemos dado cuenta de eso. Sí, lo, lo vulnerable que somos, ¿entiendes? Como seres humanos. Y eso siempre, y, y yo creo que cuando uno está bien asegurado, por lo menos la parte eh, económica tiene la tranquilidad, ¿no? Vas a lidiar con el problema de la enfermedad, sí, pero por lo menos la parte eh, eh, financiera que tanto eh, golpea cuando uno tiene el problema de la salud, si tienes un seguro eh, adecuado, ya sea de vida, de salud, de tu casa, tu auto, todas estas cosas. Puede estar uno más tranquilo. Puede estar tranquilo, ¿entiendes? En ese aspecto. Y siempre lo recomendamos. Y ahora estamos en la época de retorno de taxes, que hay muchas personas que reciben, ¿sabes? Un retorno. Eh, 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 usen ese dinero para garantizar eh, esta estabilidad, que siempre lo recomendamos, ¿no? Eh, porque el gobierno está dando ayudas también. Hay, hay, o sea, ha habido un... Eh, en este último año, varios paquetes de ayuda, ahora está otro que está casi aprobado igual, y lo que siempre recomendamos es que a, a financieramente asegure usted toda la, todas las cosas para que no tenga problemas, ¿entiendes? No tenga problemas eh, porque la vida sigue, tenemos que seguir manejando, tenemos que seguir ah, viviendo, ah, sí, tenemos sí. que seguir todo y, y yo creo que además, vamos a ir regresando a la normalidad, para el verano yo creo que, por lo menos, Veo que se está haciendo un trabajo. Bueno, así, así han anunciado que ya para el verano, incluso ya se habla de los que, por el gran número de vacunados que hay, ya no hay este, la necesidad de usar la máscara de los que están vacunados. Pero bueno, este, lo, la, la, la recomendación es seguirnos cuidando y la recomendación es invertir inteligentemente. Y la mejor manera de hacerlo en este momento es una franquicia de salud, que es lo que, este, digamos, es una gran oportunidad y qué mejor con una sí. gran marca como lo sí. es Univista. Hay mucha oportunidad y, y aquí estamos de verdad. Eh, nos encanta cada vez que viene alguien y nos sentamos y le, le hablamos del negocio y, y lo disfrutamos. No solo es que nos lo vemos como una oportunidad de, de seguir creciendo, sino como que disfrutamos enseñarle lo que es el negocio a otras personas y que puedan ser parte de la familia. Eh, ya siempre una, una vez al año hacemos una gala, entrando un poquito de vende, pero ya que en 2019 casi no cabía, pues ya no era fácil encontrar un local para hacerlo con todo. Y... Esperemos que este 2021 sí podamos hacerlo. Sí, yo creo que sí, yo creo que este <risa> porque iba a tener que ser un local bien grande. Bueno, grande. además, con todos los franquiciados nuevos que nos van a llegar, Luis, muchísimas sí. gracias. De gracias. verdad que este, es, me despido también de todos nuestros seguidores, la gente que es, todos los jueves esperan Influence Story. Eh, la próxima semana, eh, como todos los jueves a las 5 de la tarde, les traeremos una nueva historia, una nueva información eh, muy importante para nuestra comunidad. Así que estén muy pendientes con todas nuestras redes sociales y toda la información que les estaremos llevando día a día. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Es el CEO de Univista Insurance que estuvo con nosotros en la tarde de hoy dándonos información muy importante de cómo invertir en franquicias de Univista Insurance. Hasta luego. Muchas gracias, que tengan muy buen día.